Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. Сижу и не знаю даже, э, с чего начать мне наши, наши австралийские новости на букву Х. Ребят, а оно действительно так. Потому что то, что происходит сейчас, ну это что-то... Даже природа взбунтовалась. На днях в Мельбурне, вы сами уже все слышали, там было землетрясение. Даже у одного дома отвалилась стена. Хорошо, что там никого не было. Сказали, что докатилась волна даже до Сиднея, но я предполагаю, я предполагаю, что я, наверное, так разъелась, и одним местом землетрясения не чувствовала. По-другому не могу объяснить. Конечно, как вам сказать, в каждой шутке есть доля шутки, а остальное все правда. Конечно, это реально. Природа. Природа не понимает уже, что происходит на свете. Что происходит на свете? Да просто. Ну и в Мельбурне, ребят, прошли народные собрания, митинги. Выступили рабочие, именно работяги, которые не хотели поставить себе пипетки. Они вышли на улицы. Выходили они не один день, а несколько дней. Ну и вот когда в последний день я уже потом смотрела, вы знаете, я хочу вам сказать, что вот в последний день я не думаю, что там уже много работяг-то и было. Потому что там люди что-то такое вытворяли. Я думаю, рабочий человек это делать не будет. Так же, как я вам рассказывала в первый день, когда там этот митинг начался, на корреспондента седьмого канала напали и ему в голову кинули бутылку с мочой всего его окатили. Ну, я, например, не могу представить, что это сделал какой-то рабочий Потому что в эти ряды втесались очень много ну, реально отбросов от общества. Да, там была какая-то часть. Но вот потом я уже так ближе смотрела. Но очень много было тех, кто пришел туда просто порезвиться. И вот именно из... Хорошего начинания сделали бардак. Только появится какой-нибудь провокатор, и все пойдет в тар-тарары, хочу так сказать. Ну и, конечно, смотреть на это все, как это воспринимать, когда полиция и с дубинками, и на конях, и, и на машинах, и с резиновыми пулями. И я вот так на это все смотрю и думаю, я хочу вернуться обратно. Я хочу вернуться до два года назад, чтобы все так и было. И поскорее бы я понимаю, что это еще долго не закончится, ребят. Но я смотрю на это все и реально расстраиваюсь. Жуть, да и только. В Сиднее у нас, мне понимаете, как получают такие комментарии, что вы там сидите, ну вот в Сиднее, что вы там сидите. Те, кто не в курсе, что мы там сидим, <къем> почему никто никуда не идет. Народ пытался, <къем> извиняюсь, народ пытался пойти, но в Сиднее у нас очень-очень с этим строго, и поэтому 
Если бы кто-то там и успел собраться, и если бы их поймали, то штраф 5 тысяч долларов. Это раз. Второе. В Сиднее перекрыты все пути. Ты просто не можешь попасть к месту назначения. Если ты даже захочешь поехать на такси, то владельцам компании э, такси штраф будет полмиллиона долларов, ребята. Так что это, знаете, <coughs> с этим все серьезно. Я не знаю. Уже народ реально, реально, я вот смотрю, многие люди начинают сходить с ума, и к большому сожалению у людей просто сдают нервы, и по 7-8 по человек в день люди уходят в мир иной. Вот. Сами на себя руки накладывают. Это же жуть вообще. Жуть. Это... Я не хочу поднимать эту тему а оно все равно поднимается. Я сижу дома, никуда не хожу. Но вот когда бывает возможность у меня в районе пяти километров вам видео с находками делать, конечно, я езжу и снимаю. А если уже будет дальше, я не знаю, может быть, нам скоро сжалятся над нас и выпустят. Нас не на 5 километров, а на 10 километров. Потому что у нас получается нечестно. Я живу на пляже. Вот у нас, допустим, пойдешь туда 5 километров. А другие 5 километров у нас вода. У меня нет лодки плавать на 5 километров в другую сторону. В общем... Думала я вам рассказывать или нет, ребята, я сегодня реально чуть концы не отдала. Я боюсь, ну, в принципе, я э, знаю, что многие не любят э, слушать такие мои видео. Я прекрасно понимаю, что очень многие из вас и болеют, и... И у всех свои проблемы. Но я просто хотела, ребята, спросить у вас. Возможно, у кого-то тоже такая проблема. У меня болезнь Хашимота. Это жуткая болезнь. Жуткая. Это твой организм думает что твоя щитовидная э, железа – это вирус. И этот вирус надо прикончить. И вот он долбит щитовидную железу. И у меня, я предполагаю, из-за этого уже около 10 лет начались проблемы с глотанием. Реальные проблемы с глотанием. И вот сегодня было пять этот случай я взяла, выпила, сделала пол глоточка кофе. И все, у меня все вот это вот закрылось. Я напугала всех домашних. Я стала реально задыхаться. Дышать вообще не могла, как будто тоненькая, тоненькая вот здесь вот. Не знаю, вот струйка могла воздуха пройти вот так. <свист> Все. Это продолжалось где-то больше минуты. И сына напугала, и они, и мужа. Один стоит по спине, стучит, второй, и, и, Игорь, меня вот здесь стучит, мама успокойся, ну, вообще, что-то он мне говорил, ребята, а, а мне 
я, я думала, знаете, не переживу. И вот это вот у меня происходит постоянно. Я выпиваю чашку кофе за весь, за все утро. Я не могу взять, как нормальные люди, раз и выпить. Я проверялась тоже лет, много лет назад, наверное, 10 лет на, назад. Это называется бариум тест. Вот такую вот белую жидкость надо было пить. Это было какой-то тихий ужас. Это сойдешь с ума, пока ее выпьешь. Мне тест не показал ничего. Потом я год назад ходила, опять же делала бариум тест. Но это был только такой, если 10, назад, 10 лет назад они там меня крутили со всех сторон, и лежа я это пила, и, и так, и сяк то вот год назад мне сделали такой маленький, я просто несколько глотков сделала этот, выпила этот бариум. Это такая мерзкая штука, это вообще какой-то кошмар. Не показала ничего. Сколько раз я опозорилась, сколько раз вот эти вот приступы у меня были, потому что один раз пила кофе, также было, когда наступает, извините за такие подробности, но просто если у кого-то, ребята, такое есть, если вы знаете выход из положения, что вы делаете, пожалуйста, советом, дайте совет, потому что у меня не могут найти. Я просто, я боюсь реально, я, я дам дуба, я копыта откину, что там еще? Жуть. Просто, понимаете, когда вот оно вот так закроется, ты будешь <coughs> хорошо, если домашний кто-то с тобой, а если никого не будет. Я уже даже домашним сказала, если вдруг оно не откроется, делайте искусственное дыхание. Потому что я-то, в принципе, буду живая, мне надо только, чтобы вот ну, как этот спазм или что у меня там прошло. Ребята, не знаю, реально не знаю. У меня один раз такое было, опозорилась, опозорилась вообще, конечно. Один, вот я пришла в клуб, в наш клуб. И сделала глоток Кока-Колы, и у меня начался вот этот приступ. А когда он начинается, я как-то пытаюсь побежать к стене и начинаю, ну вот когда рядом никого нет, чтобы стеной, пле, сп, сп, стеной, спиной, <смех> спиной стучусь об стенку. Ну знаете, как... И тут я, когда началось, я подхожу к стенке, подбежала и стала хрясть об эту стенку. А там стенка, ребят... Я вообще не знаю, она из какого-то, чуть ли не из пенопласта. Стенку эту чуть не свалила. Народ ко мне подбежал. И оно же после того, когда вот это откроется, там минуту или где-то тебя держит, потом начинают вот так руки у тебя трястись, ты не знаешь, потом полчаса вообще в себя прийти и не можешь. Последний раз у меня было это, наверное, полгода назад. И как раз я вот где вам видео снимаю, ничего, я даже тогда ничего не пила. Просто слюнями. Вообще. Так раз. Проглотила и, и встала. Стою. Народу никого с этой стороны нет. На другой стороны стороне люди идут. Я смотрю на проходящих людей на другой стороне и думаю, а что мне делать, когда я в этот момент... Ребята, я говорить не могу. Я вообще ничего делать не могу. И я думаю, сейчас, думаю, вот тут все, и хана придет по центру улицы. И кое-как, кое-как ко мне... А, женщина одна подошла, видно, смотрит, что что-то не то. С вами все в порядке. А я стою вот так. 
а я ничего сказать не могу, что я нет, я не в порядке. Потому что в этот момент ты ничего делать не можешь. И я все-таки предполагаю, ребята, что именно вот это хреномантия у меня от Хашимота. Пожалуйста, что вы делали? Ну вот я тест прошла, ничего не нашли. Ну что? Вот два теста делала. Ну вот такие. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. И вот это, возможно, я от Хашимота и голос у меня пропадает. И, в общем, что за... Где я это все нашла? Ну вот что за эти дивизию? Ой! Сейчас чуть треногу не свалила. А я вот это видео сейчас поставлю, ребят. А потом пойдите на второй канал, пожалуйста. Я там для вас сняла классное видео, интересное видео с обалденными находками. Ребята, находки действительно вот как раз там, где я нашла корону. Пожалуйста, зайдите и... Если вам понравится то видео, не забудьте в том видео поставить лайк, потому что это поможет развитию канала. О, Господи, дорогие мои, ну а я с вами буду прощаться. Никаких новостей, но единственное вот это вот. Фу, фу на такие новости. Мы увидимся с вами очень-очень скоро. Пока.